。随着三菱系公版显卡的正式亮相，凭借其超高的性价比，赢得了无数玩家的关注。而除了老黄自家的公版显卡外，一群小弟也开始纷纷展示拿手绝活，相继推出了自家的非公版显卡。从五大品牌到三大系列 ，RGB 灯效、水冷散热，应有尽有。下面就跟着超级客的步伐，来看看哪些值得期待的非公版显卡吧。第一款是华硕的阿苏斯，目前华硕总共发布了包括 ROG Strix RTX 3090、RTX 3080和华硕 TUF Gaming RTX 3090、RTX 3080以及 Dual GeForce RTX 3070五款新显卡。据悉 ，ROG Strix GeForce RTX 3090、RTX 3080将会采用全新的散热模组，并配备了三把采用 XEU 技术的风扇。风罩表面也增加了不少铝合金面板来保证散热，同时卡身的侧面也加入了大量的 RGB 背光灯，从侧面看过去就会异常耀眼。这难道就是信仰的力量？至于定位较低的 TUF Gaming 系列，与现款的二零系相比，变化并不大，但可以从侧面看出，华硕的三零系将采用八加八片的外接供电。至于入门级的 Dual 系列，目前首发版仅有 RTX 三零七零，并没有发现三零九零和三零八零的身影。或许未来还会推出。目前微信首发仅推出了两款显卡型号，分别是魔龙和万图师。所以顶级旗舰三零系的魔龙将会有全新的外观设计和升级款的 TRI f e r o s 二代散热系统 ，RGB 信仰灯依旧。就会有。至于供电方面，暂时没有太多消息。而较为低端的万图师将会在上一代的基础上，把散热风扇升级为刀锋五代，同时还会有三风扇的全新版本，以确保能够轻松驾驭任何风格构建的主机。七彩虹的非公版显卡目前涵盖了 RTX 三零九零、三零八零和三零七零全系列，每个系列下面都有多种型号，从火神 w o r k i n OC、水神 n e p t u n e OC、Advanced OC、Ultra OC 到战斧五大品牌，风冷水冷比翼双飞。作为旗舰级产品 w o r k a n 火神一直都是 DIY 玩家心中的大爱。这次的三零系火神不仅依旧会有 LCD 侧显示器，而且这次它还是翻转的，极具赛博朋克元素。除此之外，火神的散热系统也将采用 iGame 全新自研的十三亿风扇叶，以边缘折角形成捕风之手，将气旋压入散热器内，让散热性能进一步提升。除了火神外，追求极致散热的水神也有全面升级，不仅将水冷接口变成了三百六十度可旋转弯折方案。而且还在加强水冷管的同时，使用了更优质的编织包裹线材进行软化处理，这样就更利于 DIY 玩家对其的任意改造。至于更加主流的 Advanced OC 系列显卡，七彩虹为其加入了炫酷的合金压铸外甲，以及为信仰加成的一千六百万 RGB 灯效。至于中部的能量核心大红圈，仍然是它最独特的标志。至于 RGame 家族中用户最多的 Ultra OC 以及战斧系列，现已告别呆板，变得多彩动人，更具性价比。本次索泰可谓是堆料王者，一口气推出了在外观、散热和用料上各不相同的九款三零系显卡，包含自家的 PGF、天启、X Gaming 三大系列。但以目前来看，升级方式几乎与七彩虹一致。旗舰级的 PGF 系列增强了散热设计和 RGB 灯效，次旗舰的天启系列虽然除去了华丽的外观，但加入了二次元 IP 形象天启机。至于主打电竞用户的 X Gaming 系列，则加入了全新的撞色设计，多彩的外观从视觉上更显青春活力。最后是来自根深的炫光、星际和追风。和其他厂商不一样的是，目前根深直接放出了自家三零系显卡的各项参数。具体来说，三零七零星级 TDP 功耗为二百二十瓦，三零八零炫光的 TDP 功耗为三百二十瓦，三零九零炫光 TDP 功耗为三百五十瓦。至于 GPU 核心数显存规格，几乎与公版一致。总的来说，五大厂商的三零系非公版显卡，除了在散热、外观和尺寸上都有不同程度的堆料外，它们的供电方案却几乎相同，大多采用了六加八。拼八加八拼，甚至是三乘八拼供电。从中也可以看出，三零系显卡不仅拥有强大的性能，还可能是个电老虎。根据微信官方消息，目前已经发布了首款支持三零系显卡的全模组金牌电源，最高可支持高达三乘八拼的供电输出。同时，华硕也表示，即便是一个额定功率很大的电源，在已经使用很久的情况下，关于精细的调节电压方面，就可能会出现不兼容三零系新显卡的问题。所以，华硕建议 RTX 三零九零、RTX 三零八零需要。配备额定七百五十瓦以上的 PC 电源才行，所以考虑升级三零系显卡的你，可千万不要忘了换个新电源啊！不知道在众多的非公版显卡中，你最期待哪一款呢？是信仰的败家之眼，还是实力强劲的微星魔龙呢？亦或是七彩虹的九段？欢迎在弹幕或是评论区说出你的看法。如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我们下期再见。